Hey guys, I am Anshuman. Welcome you all in my Commerce Gateway classes, part third video of Meaning and Objectives of Accounting. In our previous video, we had dealt with three topics of accounting, that is objective, functions, and branches of accounting. Hope so. You have no doubt. Moving towards with today's classes, we will be dealing with only two topics of accounting, that is accounting cycle and uses of accounting. So let's get started. Accounting cycle बहुत important topic है ये और at least three to four marks के question इससे definitely आते ही आते हैं तो समझते हैं accounting cycle होता है क्या accounting cycle concept से आने से पहले मैं आप लोग से बात पूछना चाहता हूँ कि tell me how do you learn your English या आपको बचपन में English कैसे सिखाई जाती थी सबसे पहले आप क्या करते थे आप alphabet सीखते थे alphabet को join कर कर आप क्या करते थे words बनाते थे वर्ड्स बनाने के बाद आप क्या करते थे सेंटेंसेस बनाते थे सेंटेंसेस बनाने के बाद आप क्या करते थे पैराग्राफ्स बनाते थे पैराग्राफ्स बनाने के बाद आप क्या करते थे चैप्टर्स बनाते थे ठीक है चैप्टर्स बनाने के बाद आप क्या करते थे बुक बनाते थे ठीक है तो इस तरह आपकी लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश की साइकिल चलती रहती थी तो उसी तरह लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग की भी साइकिल चलती है और वो कैसे चलती है समझते हैं ठीक है तो सबसे पहला पॉइंट पीरियड ऑफ अकाउंटिंग साइकिल इज 12 मंथ्स जो अकाउंटिंग साइकिल का पीरियड होता है वो बारह महीने का एक साल का होता है दूसरा इन अकाउंटिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर दैट इज कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर आपको एक बात याद रखनी पढ़ेगी कि अकाउंटिंग में दो तरह के ईयर होते हैं कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर जो होता है वो मेरा होता है फर्स्ट ऑफ जनवरी से थर्टी फर्स्ट दिसंबर तक और फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो फर्स्ट ऑफ अप्रैल से थर्टी फर्स्ट मार्च तक होता है तो अकाउंटिंग कंसेप्ट जो कि है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर को लेकर चलता है बहुत कम आपको कैलेंडर ईयर मिलेगा ठीक है अब अकाउंटिंग साइकिल चलती कैसे है अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द वाउचर्स ठीक है वाउचर्स के बाद आपको बनाते हो आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो ठीक है जर्नल के बाद आप क्लासीफाई करते हो ट्रांजेक्शन को लेजर में ठीक है फिर उसके बाद एक समरी बना समराइजिंग का काम करते हो जो कि शॉर्ट समरी बनाते हो जो कि इंक्लूड करता है आपका ट्रायल बैलेंस विद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट और इस तरह से ये पूरा बारह महीना आपका अकाउंटिंग साइकिल चलता चलता है मैंने ये शॉर्ट में लिखा है कि लेमैन स्टैंड टर्म या इन लेमैन लैंग्वेज अकाउंटिंग साइकिल इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ठीक है अकाउंटिंग साइकिल लेमैन के टर्म्स में ऐसी तीन बातों में खत्म कर दिया गया है कि अकाउंटिंग साइकिल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग का प्रोसेस है ठीक है तो आपको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप अपने आंसर्स को इलेबोरेट कर सकते हो या बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हो ठीक है तो ये जो मैंने तीन पांच पॉइंट लिखे हैं वो वेल well एंड मोर देन सफिशियंट अगर आप लिख कर आओगे या एक डायग्राम बना दोगे तो आपके लिए वेल एंड मोर देन सफिशियंट हो जाएगा एग्जामिनर्स भी आपको नंबर अच्छे देगा ठीक है तो ये था कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग साइकिल का तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड आवर नेक्स्ट स्लाइड डील्स विद यूजर्स ऑफ पार्टी इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो बनाई जाती है उसमें कौन कौन से पार्टी इंटरेस्टेड रहते हैं ठीक है तो बेसिकली दो यूजर्स या दो पार्टी इंटरेस्टेड रहते हैं विच आर स्पेसिफाइड इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स इंटरनल यूजर्स जैसे नाम ही सन मारा इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर या जो एम्प्लॉज या जो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में काम या बीच में रहकर काम करते हैं उन्हें हम लोग इंटरनल यूजर्स कहते हैं बेसिकली इसमें थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन आते हैं जैर इज प्रोपराइटर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज तो एक एक कर समझते हैं ये कहना कह जाते हैं ठीक है प्रोपराइटर और ओनर जो बिजनेस को ओन करते हैं या जो बिजनेस के मालिक होते हैं उन्हें प्रोपराइटर या ओनर कहते हैं ठीक है प्रोपराइटर और ओनर इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्योंकि उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है और वो लोग जानना चाहते हैं कि उनके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है अगर लॉस हुआ है तो एक फियर रहता है उनके माइंड में उनका पैसा डूबेगा ठीक है और अगर प्रॉफिट होता है देन दूसरी प्रोसेस को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं सो दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेसेस सेकेंड मैनेजमेंट मैनेजमेंट वो पर्सन मैनेजमेंट वो पर्सन है जो बिजनेस को रन करते हैं बिजनेस की पॉलिसीज बनाते हैं वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं बजट बनाते हैं और सेल एंड परचेज का काम करते हैं ठीक है तो उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है ताकि वो अपनी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सके ठीक है और एक रीजन और है 
सबसे पहले क्योंकि वो लोग प्रॉपर मैनेजमेंट जो कि है वो प्रॉपर सीक्वेंस अपना काम करता है तो सबसे पहले प्लानिंग करेगा वो ठीक है ऑर्गेनाइज करेगा कोऑर्डिनेट करेगा सबके साथ बजट्स बनाएगा फिर कंट्रोल करेगा और लास्ट डिसीजन मेकिंग का काम करेगा तो ये सिक्स प्रोसेस बेसिकली मैनेजमेंट में काम आते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है तीसरा एम्प्लॉयज ठीक है वर्कर्स जो एक्चुअली काम करते हैं वो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं ठीक है वर्कर्स काम कर रहे हैं और ये मालूम लग गया कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है ठीक है तो वो लोग क्या चाहेंगे वो लोग यही चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट या उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिले और वो भी टाइम टू टाइम इंक्रीज होकर मिले या कुछ इन्हें बोनस भी दिया जाए तो ये द एम्प्लॉयज का काम ठीक है होप सो ये तीन स्लाइड ये तीन पर्सन आपको समझ में आ गए होंगे कि इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं वाई दे इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एक्सटर्नल यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी एजेंसी जो भी इंस्टीट्यूशन या पर्सन वो वर्किंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इस कॉल एक्सटर्नल यूजर्स ठीक है एक्सटर्नल यूजर्स में फॉर सात पार्टी हैं और भी हैं मैंने अभी उतना कंटिन्यू नहीं किया है आगे क्योंकि बस इतना सात पॉइंट सफिशियंट रहेगा अगर आप लिख कर आओगे एग्जाम में तो ठीक है तो सबसे पहला जो आते हैं इसमें पार्टीज आते हैं वो रहते हैं इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं ठीक है तो अगर आप किसी के बिजनेस पैसा लगाते हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको रिटर्न अच्छा मिले तो दैट इज वेर देर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स ऑन क्रेडिट ठीक है जैसे कि मान लीजिए मैं आपके यहाँ बुक्स परचेज करने आया और मेरे पास अभी पैसा नहीं है ठीक है तो मैं आपके लिए क्या बन गया क्रेडिटर बन गया क्योंकि मैं आपको बाद में पैसा उसका पे करूंगा मैं अभी नहीं पे कर पाऊंगा तो मैं आपके लिए क्रेडिटर बन गया तो ये एक वर्ड आता है क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है आप मेरी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करोगे कि वेदर आई विल बी एबल टू पे पे रीपे द मनी और नॉट थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन द प्राइज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द इंटरप्राइज ठीक है जैसे कि हम लोग प्राइजेस कोई भी सेट करते हैं तो वो डिमांड और सप्लाई को देख कर सेट करते हैं और ऊपर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिन को देख कर सेट करते हैं तो कंज्यूमर्स प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड प्राइजेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड रहते हैं जो कि बिजनेस इंटरप्राइज सेट करके रखी है कि वो फ्यूचर में बिजनेस प्राइस मेरा बढ़ेगा कि घटेगा ठीक है गवर्नमेंट गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स रेट्स गवर्नमेंट हम लोग से टैक्स कलेक्ट करती है ठीक है तो उसके लिए हम लोग अलग अलग टैक्स रेट चेक करती है कि हम लोग ने उस टैक्स रेट पे पे किया है कि नहीं दूसरा नेशनल इनकम कंप्यूट करती है और तीसरा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है कि नहीं अगर वो नहीं हो रही है तो कुछ कंसेशन uh, देकर या कुछ बेनिफिट देकर उनका काम या डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है ठीक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है नेक्स्ट वन आता है कॉम्पिटिटर्स कॉम्पिटिटर्स क्या होता है दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द इंटरप्राइजेस एंड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस ठीक है कॉम्पिटिटर्स वो अदर पर्संस दे हु आर प्रोड्यूसिंग सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स तो उसे कहते हैं कॉम्पिटिटर्स ठीक है कॉम्पिटिटर्स को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस की जानने के लिए कि स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेसेस क्या बिजनेस एंटरप्राइजेस को और कंपैरिजंस करने के लिए उनका प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस इस ईयर के परफॉर्मेंस से अच्छा था या बुरा ताकि वो लोग टारगेट बना सके ठीक है टारगेट कर सके ठीक है नेक्स्ट बनाता है टैक्स अथॉरिटीज टैक्स अथॉरिटीज इसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ताकि दे आर कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के लिए ठीक है और पब्लिक पब्लिक एंड इंटरप्राइज अफेक्ट द पब्लिक इन द वराइटीज ऑफ द वे लाइक प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर ऑफ अमेनिटीज इन द लोकैलिटी ठीक है पब्लिक इज इंटरेस्टेड नोइंग द फ्यूचर प्लान ऑफ द एंटरप्राइज ठीक है बिजनेस एंटरप्राइज क्या प्लान कर रही है ठीक है किस वे में उनको काम करना है क्या जो वो काम कर रही है क्या फ्यूचर में बेनिफिट देगा कि नहीं ये सब का इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्टेड रखती है जानने में ठीक है तो ये था आपका एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो कि इंटरनल एक्सटर्नल को कंप्लीट किया हमने आज ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं वीडियो यही स्टॉप कर रहा हूँ कल कुछ हम नए कंसेप्ट सीखेंगे तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे